Esther, ça marche pas du tout Ok, bonne idée. Ok. Sur l'objectif, j'ai le truc. Euh... Ouais, mais c'est juste que je peux... Après, oui, je... oui, bien sûr, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Oui, Mais si je tube, madame <rire> C'est vrai C'est quoi, mon tâche euh, Attends, ça fait longtemps que j'ai pas publié. Euh, se sentir... Euh... Bonne Ah, ça doit être ça. Se sentir bonne. Se sentir bonne. <rire> Salut les amis, je reviens tranquillement aujourd'hui pour vous faire une vidéo de produits terminés. J'espère que vous savez à quel point je vous aime, à quel point je viens de me pincer le doigt avec mon, avec mon éclairage et que normalement, normalement, j'aurais été tellement, euh, tellement affectée par cet événement que j'aurais arrêté, j'aurais pas filmé, mais tellement je vous aime que je filme quand même. La meuf, c'est pas ce qu'elle dit. Ok, alors, on va plonger dans le sac de produits terminés. Oui, il est très moche ce sac, hein, je sais, je sais. C'est pour ça qu'il ne me sert qu'à mettre mes produits de poubelle. Alors, je tombe sur... Haha, truc que j'ai fini aujourd'hui. Un après-shampoing... Euh, non, pas un après-shampoing du tout. Un shampoing sec Baptiste. Euh, Celui-ci, en fait, vient des états unis Non pas que je sois allée aux états unis euh, récemment. J'aurais bien aimé, mais non. Il a été oublié par une cliente américaine dans l'hôtel dans lequel je travaillais. Je pense que je le rachèterai parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et euh, il laisse les cheveux vraiment... Enfin, là, genre, j'avais les cheveux dégueulasses tout à l'heure. Je l'ai utilisé. Vous pourrez en juger. Euh, je trouve que c'est euh, plutôt pas mal. Et en plus de ça, l'effet dure vachement longtemps, je trouve. C'est-à-dire que des fois, je me retrouve euh, le lendemain à... Encore une fois, pas me relaver les cheveux à la limite, je fais une toute petite retouche, mais des fois j'en ai même pas besoin, donc ça marche vraiment super bien. J'ai fini aussi dans le genre produit que tout le monde connaît, la créaline de Bioderma. Euh, en fait, je l'utilise plus du tout sur mon, sur mon visage. Enfin, tout ce qui est eau micellaire, j'en utilise quasiment plus, à part vraiment quand j'ai une flemme monstrueuse une fois tous les deux mois. Mais sinon, je garde toujours une bouteille d'eau de, micellaire. Euh, sur ma table de maquillage pour euh, me euh, nettoyer les mains ou nettoyer au coton tige les petites, euh, les petites bavures euh, de liner ou des trucs comme ça et donc euh, j'ai mis hyper longtemps à la finir elle est très très bien euh, pour en acheter une autre j'ai voulu tester une de la marque Sobioéthique je crois que je trouve pas du tout aussi bien mais pour se nettoyer la main elle fait tout à fait l'affaire mais par contre je l'ai quand même testée sur mon visage pour pouvoir vous en dire des nouvelles, euh, la créaline de Biodharma est encore celle que je préfère de toutes. Ce shampoing de Logona qui est censé être un soin extra riche, genre pour les cheveux secs, mais qui doit donner de la, de la brillance, du volume et du ressort. J'ai pas du tout aimé ce shampoing et je dois dire que les shampoings bio, je commence un petit peu à en revenir parce que j'en ai, ai marre quoi. En gros, euh, tous les shampoings bio et particulièrement celui-là euh, m'emmêlent les cheveux mais à un point pas possible. Du coup, j'ai les cheveux qui se qui sont mais genre ultra emmêlés aux racines quand je sors, je dois les, je dois les démêler, enfin je galère même avec un après shampoing euh, pas mal, euh, ça s'est jamais vraiment démêlé, enfin c'est un, un peu le bordel quoi, j'en ai testé beaucoup et il n'y en a aucun qui m'a convenu. En ce moment j'utilise un shampoing solide de chez Lush, alors je sais que Lush c'est pas bio, hein, mais moi ce que je cherchais à la base c'était du sans silicone et j'ai pas de problème avec les sulfates, pour moi c'est parfait et... Euh, et depuis j'ai plus du tout les cheveux qui s'en mêlent, ils se cassent beaucoup moins donc, euh, donc voilà. Encore un truc genre que j'ai fini 250 000 fois, ça doit être la quatrième bouteille que je termine de l'eau de fleurs d'oranger de Melvita qui est euh, mon truc préféré. J'en ai encore racheté une, une odeur de fleurs d'oranger hyper hyper agréable, pas chimique du tout. Euh, elle est hyper adoucissante pour la peau, je la trouve euh, bah, super agréable et ma peau qui est toujours euh, un peu genre sensible, genre je te fais des boutons, je te fais des rougeurs et tout, euh, avec ça, ça, ça calme un peu, alors c'est pas un truc euh, merveilleux, hein, c'est pas censé être un soin extra et tout, mais euh, c'est un truc auquel, euh, auquel je reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps et j'ai pas envie d'acheter autre chose. Ah ah Ce truc que j'ai enfin terminé, bon sang, l'huile démaquillante de Catier. <rire> Esther elle était en train de me dire euh, l'autre jour, quand je, quand je la finissais, j'arrive pas à croire que, te, que tu l'as utilisé quand même quoi, parce qu'en fait elle me, elle me pique les yeux, mais beaucoup, et Esther l'a testé, elle lui pique les yeux aussi, et vous avez été nombreuses en commentaire à me dire, oui moi aussi elle me pique les yeux, donc voilà, cette huile démaquillante, elle a beau marcher, elle pique les yeux, donc c'est assez insupportable. Euh, je l'ai fini quand même parce qu'elle faisait bien le job et que voilà, je faisais attention à garder les yeux bien fermés et tout, et c'était pas non plus la mort, ça m'a pas fait des allergies immunitaires. Mais euh, voilà, donc euh, ça aurait pu être bien, c'était bio, elle démaquille euh, très bien, le maquillage waterproof et tout, seulement elle pique les yeux, donc je la rachèterai pas. Alors, alors, euh, je jette aussi ce truc là euh, parce que c'est du de la protection solaire, ça fait plus d'un an que je l'ai donc ces trucs là ça périme. En fait je l'avais présenté l'année dernière en disant que c'était sympa parce que c'était ce qu'il y avait encore de mieux pour retoucher par dessus son maquillage remettre un peu de, un peu de protection solaire 
en, en faisant comme ça au stick, en tapotant le doigt et tout, on arrivait à pas trop euh, étaler son maquillage partout. Et depuis, ils ont sorti la petite brume de Bioderma que t'as besoin juste de pchiter, qui change rien à ton maquillage, que t'as pas besoin d'étaler. Donc euh, autant dire que j'ai pas ressorti ce truc là cette année, mais euh, ça a été plutôt sympa. Celui-ci je l'ai presque fini euh, mais je le jette parce qu'il a tourné, c'était un de mes fonds de teint préférés, le fond de teint du Dr Oshka, c'est le seul fond de teint bio que j'ai trouvé qui soit vraiment euh, tu vois, là quoi, qui rivalise avec des fonds de teint pas bio, euh, plus difficile à appliquer que les fonds de teint pas bio, c'est sûr parce que dedans il n'y a pas toutes les silicones qui font que c'est vachement plus facile à appliquer, donc il faut un petit peu plus le travailler, mais par contre je trouvais qu'il donnait un fini mais juste super joli sur la peau, super naturel, dans la durée, il était vraiment euh, genre pareil, là quoi, parce que euh, à la fin de la journée, je me retrouvais avec une tête mais euh, genre, genre jolie quoi. Mais voilà, à la fin, à la fin il a tourné et clairement j'étais en train de me dire what, what, qu'est-ce qui m'est arrivé Genre j'applique mon fond de teint et là je fais oh, qu'est-ce que t'as fait Genre j'avais des traînées ici, ça devenait gris, ça devenait un truc pas homogène du tout et euh, je comprenais pas quoi. Je me suis dit, bon, moi je sais pas ce que j'ai fait. Et le lendemain j'avais essayé avec ça et en fait euh, ouais, il avait tourné, du coup il était genre, il se séparait comme ça. Et c'était monstrueux. Mais, euh, mais à part le fait qu'il ne dure pas longtemps, euh, c'est un très bon fond de teint. Ah, un truc que j'ai fini il n'y a pas longtemps du tout et qui est un de mes masques favoris de toute la vie, c'est le masque au charbon détoxifiant de chez Michael Todd. En fait, c'est un masque purifiant, mais en même temps apaisant. Et il n'y a pas énormément de masques qui font, qui font aussi bien le boulot, surtout pour, pour ce prix-là. Je trouve que c'est... On va dire c'est milieu de gamme en fait. Alors au niveau de la texture, c'est une sorte de gelée. C'est à base d'aloe vera, donc si vous voyez le, le style de, de texture de l'aloe vera, c'est un, un peu ça, une sorte de gelée euh, verdâtre qui sent une odeur pas agréable du tout, euh, genre réglisse un peu. C'est très bizarre, mais par contre ça marche super bien, c'est-à-dire que ça vraiment ça, ça vient nettoyer, nettoyer les pores. On s'en rend compte particulièrement le lendemain, moi j'ai toujours une plus belle peau le lendemain après avoir utilisé ça et en même temps c'est hyper c'est hyper apaisant c'est vraiment très agréable sur la peau parce que souvent quand on utilise des masques purifiants c'est des masques qui sont à base d'argile ou choses comme ça et quand on a la peau un peu sensible ou un peu sèche ça peut être un peu genre pas hyper confortable et celui-là il est hyper confortable et il apaise toutes les rougeurs qui sont dues aux inflammations des boutons et tout ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment euh, bah, top quoi c'est si je devais vous recommander euh, trois masques dans ma vie, celui-ci en ferait partie, je pense. On va finir avec le bio pour cette vidéo, avec cette petite crème qui m'avait été envoyée il y a de longs mois par euh, mon corner B, euh, que j'ai utilisé avec plaisir, on va dire, mais c'est pas un truc que je rachèterais particulièrement. C'est selon moi une crème soit pour les peaux euh, mixtes à grasse, soit pour euh, l'été, parce que je l'ai utilisée un peu en hiver et elle n'était pas, euh, pas assez riche pour moi. Mais euh, vraiment sympa, très fluide, euh, elle laisse pas du tout un film gras sur la peau, ceci dit elle est bien hydratante, elle est censée être un peu, euh, comment on dit, éclaircissante, enfin, euh, elle est censée donner de l'éclat, alors ça j'ai pas remarqué particulièrement, euh, mais je l'ai trouvé quand même très sympa, vraiment une bonne crème, alors je sais pas si je la rachèterai euh, spécialement un jour, mais euh, j'en ai été plutôt satisfaite. Il me reste un dernier produit de soin et après on passe au maquillage, j'ai fini le Midnight Recovery Concentrate de Kiss qui apparemment a décidé de fuir à l'intérieur du sac, très sympa, merci. Euh, ça c'est un de mes produits préférés de toute la vie entière. J'en ai fini deux flacons et euh, c'est beaucoup dire quand même parce que c'est le genre de truc qu'on utilise euh, 4 gouttes euh, tous les soirs quoi. Donc euh, autant dire que ça dure vraiment longtemps, c'est une huile sèche on peut dire. Enfin, c'est une huile qui est pas genre une huile très épaisse et très grasse, c'est une huile qui vraiment pénètre dans la peau, ça a une odeur mais alors incroyablement agréable. Genre euh, lavande et, et trucs comme ça, genre le soir c'est hyper agréable. En plus de ça, ça, ça répare la peau, ça, ça la nourrit, ça remonte un peu le niveau d'hydratation, euh, ça, je sais pas, ça, ça élimine plus vite les cicatrices d'acné ou choses comme ça, enfin... J'adore ce truc, on peut l'utiliser tout seul ou on peut l'utiliser euh, sous une crème, alors selon euh, la période de l'année ou selon le type de peau que vous avez. Si vous n'avez jamais testé ce truc, euh, allez ne serait-ce que le tester sur votre main pour voir ce que ça sent et ce que ça fait. Et... Ils ont sûrement des petits échantillons et tout ça, mais testez-le quoi, testez-le, vraiment, vraiment. Et puis donc je me débarrasse de trucs de maquillage et choses comme ça, j'ai fini le volume de Chanel. C'est mon mascara préféré, en gros, qui fait un volume de ma boule, ma boule dans ta face. Hein. Et euh, ben, je suis un peu triste de l'avoir terminé parce qu'il coûte quand même 
quand même très cher, mais ça reste, ça reste mon mascara favori de tous les temps, sans compétition avec aucun autre. Il euh, y a d'autres mascaras que j'aime bien, mais qui font des, des effets euh, différents. Euh, si je veux du volume, si je veux faire genre les gros cils Twiggy ou les trucs comme ça, euh, c'est forcément celui-ci que, que je vais attraper. Et donc là, je ne l'ai plus. Et donc, euh, je le rachèterai un jour. Pareil, quand j'aurai fini euh, des mascaras que je, que je teste, qui sont moins bien mais que je vais quand même utiliser parce que bon sang le gâchis m'énerve mais euh, voilà le meilleur mascara de, de toute la terre voilà plus que trois choses plus que trois choses euh, ce truc là peut-être le reconnaissez vous est-ce que vous avez vu ma vidéo de premières impressions où je testais ce truc là si c'est pas le cas je vous la mets en barre d'infos et à la limite peut-être ici dans l'écran euh, je le jette après l'avoir utilisé une fois parce que ce truc était une catastrophe atomique euh, impossible à estomper hyper collant il m'a piqué les yeux euh, je, franchement je l'ai gardé genre 15 minutes sur mes yeux après mes yeux étaient rouges et irrités pendant deux jours alors que c'est un truc qui ne m'arrive jamais il y a des gens qui ont facilement des allergies et tout moi non, en tout cas sur mes yeux ça m'est jamais arrivé c'est la première fois euh, c'est dommage parce que c'était très joli particulièrement le côté avec, euh, avec les paillettes je trouvais que c'était super sympa de se faire un petit trait liner juste avec les paillettes et tout mais, euh, mais ça me pique les yeux, c'est monstrueux donc je vois pas ce que je pourrais en faire et donc je le jette, je le souhaite à personne ce truc et deux autres trucs que j'ai terminés qui sont euh, genre des favoris de tous les temps. Premièrement, le feutre à sourcils de chez Déborah. En fait, ce truc-là, je m'en servais pas du tout pour mes sourcils, mais pour me faire des taches de rousseur. Et après avoir testé plusieurs feutres à sourcils pour me faire des taches de rousseur, euh, je trouve que c'est celui-ci le mieux. Il avait une taille assez, assez sympa, qui faisait des taches genre normales sans, sans avoir besoin de se prendre la tête. Une couleur très adaptée, enfin bref, parfait. Le seul truc qui n'est pas parfait, c'est qu'apparemment, il n'est plus commercialisé et ça me gonfle. J'en ai essayé deux autres et ils sont moins bien, donc je ne sais pas comment faire, je suis un peu triste. Là, aujourd'hui, j'ai forcé, j'ai réussi à en sortir un tout petit peu pour me faire mes dernières tâches rousseurs. Et puis, euh, il faut que je lui dise adieu, comme c'est un peu dur. Je vais essayer de voir si je le trouve quelque part, mais euh... il va beaucoup me manquer. Voilà. Au fait, si vous êtes en train de vous dire, quoi, cette meuf se fait des tâches de rousseurs, c'est bizarre, euh, comment elle fait Je vous mettrai en barre d'infos le, le tuto... Euh où je vous montre comment je fais, si jamais ça vous intéresse, voilà. Il date de il y a longtemps, mais il est toujours d'actualité, je fais pareil. Et puis, alors attention, aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui est le jour où je finis un fond de teint, hein, totalement du début à la fin, le HD de Make Up Forever. Euh, je porte donc sur ma peau, euh, encore aujourd'hui, j'ai réussi à sortir les dernières petites gouttes, et euh, c'est mon fond de teint préféré de, de tous les temps. Il est, euh, il est beau, quoi. Il est juste euh, extrêmement beau, il a une couvrance euh, moyenne, lumineux, euh, Belle couvrance mais en restant naturelle, hyper facile à appliquer, une gamme de couleurs euh, incroyable qui va de là à de là et que tout le monde peut, peut trouver son compte. Euh, je l'aime. J'hésite à me racheter le même parce que ça c'est un truc que j'ai jamais fait, jamais genre fini en fond de temps du début à la fin. Donc euh, j'ai un peu envie de tester quelque chose d'autre, je ne sais pas. Euh, j'en ai d'autres, euh, des fonds de teint mais pas, pas beaucoup et j'en ai un qui est vraiment genre plus haute couvrance et, et un, peu plus, euh, un peu plus mat. Euh, j'ai une bébé crème et donc j'aimerais bien avoir genre mon fond de teint tous les jours donc je vais en racheter un je ne sais pas si je rachèterai celui-ci ou euh, le Naked Skin de Urban Decay qui me fait de l'œil et qui euh, apparemment ressemble beaucoup à celui-ci donc si vous avez testé le Naked Skin de Urban Decay dites moi ce que vous en pensez voilà en tout cas euh, énorme amour ce truc là en plus il m'a duré super longtemps autant vous le dire donc euh, vraiment amen euh, meilleur fond de teint de la terre et voilà sur ce cette vidéo de produits terminée est terminée J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été instructive. Je compte revenir plus régulièrement maintenant euh, sur ma chaîne. Je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant un long moment, etc. Mais j'en ai fait sur ma chaîne random. Si ça vous intéresse, euh, allez voir ma chaîne random. Allez voir ma chaîne random, les gars. Allez, vas-y, fais ton effort, quoi. Euh, autopub terminée. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut